இது நாள் வரை நான் யாரையும் சந்தித்ததில்லை யாரோடும் பேசியதில்லை என்னுடைய மௌனத்தை நான் காத்து வருகின்றேன் புரட்சி தலைவி அம்மா அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு காரணம் அவருடைய மறைவு எங்களுக்கெல்லாம் பேரிழப்பு அவரை நம்பிதான் தமிழ்நாட்டு மக்களும் இருந்தார்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களும் இருக்கின்றார்கள் எனவே நான் மௌனம் காத்து வந்தேன் இன்றைக்கு கடந்த ரெண்டு நாட்களாக நடைபெறக்கூடிய நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நான் பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி மௌனம் கலைக்கலாம் என்று இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு நான் உங்களை எல்லாம் அழைத்து உங்களோடு என்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு இன்றைக்கு நான் உங்களை அழைத்திருக்கின்றேன் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இரவு நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இல்லத்தில் இருந்து மயக்கமுற்ற நிலையில் மூச்சு திணறல் உள்ள நிலையில் உடலில் தண்ணீர் இல்லாமல் டீஹைட்ரேஷன் இருந்த நிலையில் நினைவிழந்தவராக அப்பல்லோ ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியை கேட்டேன் ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்ற பிறகு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயஸ் கார்டனில் இருந்து எடுத்துச் செல்லும் பொழுது அன்று இரவு என்ன நடந்திருக்கும் என்ன நிகழ்வுகள் உள்ளன என்பதை நான் யோசித்தேன் ஷி வாஸ் பிராட் அன்கான்சியஸ் வித் பிரத்லஸ்னஸ் டீஹைட்ரேஷன் இதுதான் முதல் தகவல் அடுத்த நாள் காலை பத்திரிகையில் பார்க்கும் பொழுது புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு வீட்டில் மன அழுத்தம் இருந்ததாகவும் வீட்டில் வாக்குவாதத்தில் உள்ளே இருந்துள்ளோடு நடந்ததாகவும் அவர் அந்த வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அது கைகலப்பில் போய் வீட்டில் உள்ளவர்களோடு முடிந்து அவர் கீழே தள்ளிவிடப்பட்டு கீழே விழுந்து என்னை தூக்குங்கள் என்று கூட அவர் கேட்ட பொழுது யாருமே தூக்க முன்வரவில்லை என்ற செய்தியையும் அடுத்த நாள் காலை பத்திரிகையில் பார்த்தேன் என்றைக்கும் ஆஸ்பத்திரிக்கு செல்லும் பொழுது வீட்டில் இருந்து வீட்டில் என்ன நிகழ்வு நடைபெற்றது என்பதைத்தான் என் போன்ற மூத்த வழக்கறிஞர்கள் கிரிமினல் சட்டத்தை ஏன் ஃபாரன்சிக் மெடிசின் படித்த என் போன்றவர்கள் சிந்திப்பது உண்டு வீட்டில் ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது அங்கே வைத்திருந்தால் ஏதாவது அசம்பாவிதம் வீட்டில் நடைபெற்றால் வீட்டில் உள்ளவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு விழுந்துவிடும் என்று பயந்துதான் அவர்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போனதாக காலையில் செய்தி காலையில் பத்திரிகையில் வந்தவுடனேயே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்தவுடனேயே தொலைக்காட்சியில் செய்தி தொடர்பாக பேசுவதை கேட்டேன் அம்மாவுக்கு ஒன்றுமில்லை டீஹைட்ரேஷன் பிரத்லஸ்னஸ் மாலையில் வீடு திரும்பி விடுவார் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு அடுத்த நாளும் அப்படியே சொன்னார்கள் இந்த இரண்டையும் கேட்ட பிறகு நான் நேரடியாக அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கே சென்றேன் அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு செல்லும் பொழுது உள்ளே நுழையும் பொழுது நுழைவாயிலில் காவல்துறை அதிகாரிகள் ரெண்டு விதமாக உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பிரவுன் யூனிஃபார்ம் ப்ளூ யூனிஃபார்ம் பட் தேர் வாஸ் நோ காக்கி யூனிஃபார்ம் only khaki uniform was standing outside the hospital udane naan anumadhi ketten ennai mele anupinaargal naan ulle sende ulle irandavathu maadiyil talathil purachithalavi amma avargal 
அனுமதிக்கப்பட்டு அந்த தளத்தில் அதே வரிசையில் டாக்டர்களுக்கென்ன ஒரு அறை இருந்தது அந்த அறைக்குள்ளேயே போய் நான் அமர்ந்து கொண்டேன் என்ன நடந்தது என்று நான் கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்கு அங்கே வேறு யாரும் கிடையாது பிறகு யோசித்து பார்த்தேன் அங்கே விசாரித்தேன் அங்கே உள்ள புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய மெய்காப்பாளர்கள் அம்மா நலமாக இருக்கிறார் நன்றாக இருக்கிறார் சீக்கிரம் வந்து விடுவார் என்று என்னிடம் சொல்ல நான் நேரடியாக நான் வீட்டுக்கு வந்து விட்டேன் அவர் அதுவரை யாரும் பார்க்கவில்லை மூன்று நாட்கள் ஆனது நான்காவது நாளிலிருந்து பல நாட்கள் அப்படியே போய் கொண்டு போய் கொண்டு நான் வருகின்றேன் அதே அறையில் தான் நான் உட்கார்ந்திருப்பேன் அங்கே முன்னாள் அமைச்சர்கள் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் எல்லோரும் உட்கார்ந்து ஏதாவது செய்தி கிடைக்குமா என்று எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருப்போம் என்ன விதமான சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டது என்பதை எங்கள் யாருக்கும் யாரும் தெரிவிக்கவில்லை யாரும் சொல்லவில்லை நாங்கள் யாரையும் பார்க்க முற்படவில்லை இப்படியே போனது பல நாட்கள் ஆன பிறகும் கூட புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் வீடு திரும்பவில்லை என் போன்றவர்களுக்கு கொஞ்சம் என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அங்கே இருப்பவர்களை கேட்டேன் வந்தவர்கள் அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டாவது மாடிக்கு லிப்டில் சென்று நின்றவுடன் அம்மாவுடைய மேய்காப்பாளர் அத்தனை பேரும் லிப்ட் அருகே என்னிடத்தில் வந்து அம்மா நன்றாக இருக்கின்றார் சாப்பிடுகின்றார் பேசுகின்றார் என்று வாலண்டியராகவே தானாகவே முன் வந்து என்னிடத்தில் சொல்வார்கள் இப்படி பல நாட்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் எல்லோரும் பேரட் லைக் எப்படி குருவி சொல்லுமோ கிளி சொல்லுமோ அதே போல அவர்கள் சொல்ல சொல்ல எல்லோரும் அதைத்தான் சொன்னார்கள் ஆனால் எந்த முன்னேற்றமும் எனக்கு தென்படவில்லை பிறகுதான் என்ன நடக்கிறது என்பதை தீர விசாரித்த பிறகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு டெல்லியிலிருந்து எய்ம்ஸ் டாக்டர் வரப்போகின்றார் லண்டனிலிருந்து பீலே டாக்டர் வரப்போகின்றார் இன்னும் சிங்கப்பூரிலிருந்து ரெண்டு பிசியோதெரபிஸ்ட் வரப்போகின்றார்கள் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டவுடன் சரி ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கிறது நடக்கிறது என்று உட்கார்ந்து பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய நான் உட்கார்ந்திருந்த அந்த ரூமுக்கு எதிரேயே இந்த டாக்டர்கள் சென்று கொண்டிருப்பார்கள் முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் உள்ள தலைமைச் செயலாளர் அவருடைய ஆலோசகர்கள் அவருடைய பிரைவேட் செக்ரட்டரிஸ் எல்லோரும் போய்க் கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களெல்லாம் ஏதோ அவர்கள் நடந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவ்வளவுதான் ஒரு கருத்தும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை பிறகு அரவங்குறிச்சி தேர்தல் வந்தது அந்த நேரத்தில் எல்லோரும் சொன்னார்கள் நாங்கள் எல்லோரும் அரவங்குறிச்சிக்கு போக போகின்றோம் திருப்பரங்குன்றத்தில் போக போகின்றார்கள் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் எங்கே இருந்து உத்தரவு வருகிறது என்று கேட்டேன் ஒருவரும் அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை சரி நீங்கள் போங்கள் என்று அவர்களெல்லாம் அனுப்பிவிட்டு மறுநாளிலிருந்து பதினைந்து நாள் தொடர்ந்து நான் மட்டும்தான் அங்கே இருந்தேன் ஒரு சில தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் மட்டும் வந்து போனார்கள் இதை பார்க்கும் பொழுது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் என்ன நிகழ்வு என்பதை அதுவரை நாங்கள் கேட்க முற்படவில்லை அதுபோல தேர்தல் முடிவுற்றது எல்லோரும் திரும்பி வந்தார்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களை அன்பின் நிமித்தமாக நாங்கள் பார்ப்பதற்கு நாள்தோறும் செல்லுவது மாலை வரை இருப்பது வருவது இப்படி போய்க் கொண்டிருந்தது டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி அந்த நாள் மாலை ஐந்து மணிக்கு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் கார்டியா கரஸ் வந்துவிட்டது என்று செய்தி கேட்டவுடன் நாங்கள் அங்கே செல்லுகின்றோம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் அதற்குள் அவர் சாதாரண வார்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அங்கே இருக்கின்றார் அங்கே கார்டியா கரஸ் என்று சொன்னார்கள் மாலை ஐந்து மணி ஏழு மணி ஆனது எங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை 
ஒரு எட்டு எட்டரை மணி இருக்கும் பிரதாப் ரெட்டி அவர்களும் அவருடைய மகள் டாக்டர் பிரீதா ரெட்டி அவர்களும் ரெண்டு பேரும் வந்தார்கள் எங்களை எல்லாம் பார்த்து கைகூப்பி சாரி என்ன செய்வது இனிமேல் ஆண்டவனை பிரார்த்திப்போம் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுதுதான் எங்களுக்கு முழுமையான நிலை தெரிந்தது உடனே என்ன செய்ய போகின்றீர்கள் என்று கேட்டோம் அதற்கு அவர் சொன்னா ஐ ஹவ் ஃபிட்டட் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் டிவைஸ் பிரதாப் ரெட்டி எங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு போனார் நாங்கள் அதே ரூமில் வெளியே சுமார் நூற்றி ஐம்பது பேர் முன்னாள் அமைச்சர்கள் தலைமைக் கலை நிர்வாகிகள் எல்லோரும் நின்று கொண்டிருந்தோம் திடீர் என்று பார்க்கின்ற நேரத்தில் அந்த ஐசியு வார்டிலிருந்து வெளியே வருகின்ற வழியிலிருந்து அந்த வராண்டா முடியும் வரை ஒரு ப்ரொசஷன் வர ஆரம்பித்தது லெட் பை திருமதி சசிகலா நடராஜன் அவர் ஜேம்ஸ் பான் கோட்டை போட்டுக்கொண்டு அவருக்கு பின்னால் அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் நடந்து வர அவர் அப்படி வருகின்றார் அந்த வராண்டா முழுவதும் அவர்கள் நடக்கின்றார்கள் இங்கே இதை பார்த்தவுடன் நான் ரூமுக்குள் போய் உட்கார்ந்து விட்டேன் பின்னால் தான் அந்த ரூம் என்னுடைய ரூமில் உட்கார்ந்து கொண்டேன் அமைச்சர்கள் எல்லாம் நிற்கின்றார்கள் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் எல்லாம் நிற்கின்றார்கள் அவர்கள் அவர்களை பாஸ் பண்ணி செல்லுகின்றார்கள் யாருக்கும் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட வரவில்லை கவலை இல்லை கதறவில்லை இதை கண்கூடாக நான் பார்த்தேன் பிறகு போனவர்கள் சும்மா விடவில்லை அபவுட் திருப்பி அதே ட்ரூப் அதே குரூப் லெட் பை திருமதி சசிகலா நடராஜன் அப்படியே வருகின்றார்கள் நான் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் மனோஜ் பாண்டியன் என்னோடு தான் அன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்கின்றார் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தோம் சரி போனார்கள் என்ன செய்ய போகின்றார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த மெய்காப்பாளர்கள் இப்பொழுது டெல்லியிலிருந்து எய்ம்ஸ் டாக்டர் வரப்போகின்றார் என்று சொன்னார்கள் என்ன என்று கேட்டோம் இன்னும் மூளைச்சாவு வரவில்லை நாங்கள் உயிர்ப்பித்து விடுவோம் என்று ஒரு வதந்தியை கிளப்ப நாங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்து உள்ளே போய் உட்கார்ந்திருக்கின்றோம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆன பிறகு அவர் வந்தார் என்று சொன்னார்கள் எங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியாது கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறைந்து விட்டார் என்ற செய்தியை நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அங்கே அதே ஐசியு வார்டு பக்கத்தில் தான் அதே ரூம் அதே ரூமில் தான் நான் எழுபத்தி மூன்று நாட்கள் அங்கே தான் அமர்ந்திருந்தேன் உடனே அந்த ஐசியு வார்டுக்கு நாங்கள் நூற்றி ஐம்பது பேரும் வெளியே போய் நின்றோம் காரணம் எல்லோரும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை தலைமைச் செயலாளரிடமிருந்து ஆலோசகரிடமிருந்து எல்லா அதிகாரிகளும் உள்ளே போய் பார்த்து விட்டு வருகின்றார்கள் மறைந்த பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய நர்சுகள் முதல் கொண்டு பார்த்து கொண்டு வருகின்றார்கள் காவலாளர்கள் பார்த்து கொண்டு வருகின்றார்கள் நாங்களெல்லாம் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் உடனே சூப்பர்டா போலீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அங்கே நின்னார் சார் என்று என்ன என்றார் நாங்கள் எல்லோரும் அம்மாவை பார்க்க வேண்டும் எழுபத்தைந்து நாள் நாங்கள் பார்க்கவில்லை நாட்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல இல்லை சார் எல்லோரும் கீழே கீழ்த்தளத்திற்கு வந்துவிடுங்கள் அங்கே அம்மாவை ஆம்புலன்ஸ் வேனில் ஏற்றும் பொழுது பாருங்கள் என்றார் நான் சொன்னேன் நேரடியாக பார்க்க வேண்டும் இதே ஐசியு இடத்தில் என்று நான் சொல்ல சண்டே போட்டேன் உடனே அவர் சரி என்று சொன்னார் உள்ளே இருந்து அம்மாவுடைய செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் இன்னும் ரெண்டு டாக்டர்கள் இந்த சூப்பர்டா போலீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லோரும் வந்தார்கள் சார் இன்னும் நான்கு மணி நேரம் ஆகும் எம்பாம் பண்ணுவதற்கு நான்கு மணி நேரம் ஆகும் அவர் சொன்னது அதாவது நான்கு மணி நேரம் என்று சொன்னால் நாங்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு போய்விடுவோம் என்று எண்ணினார்கள் இல்லை எவ்வளவு நேரம் ஆனால் நாங்கள் இங்கே தான் இருப்போம் என்று அங்கேயே இருக்கின்றோம் பிறகு ரெண்டு மணி நேரம் ஆன பிறகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களை 
அந்த ஐசியூவில் இருந்து லிப்டில் ஏற்றுவதற்கு கொண்டு வருகின்றார்கள் லிப்டுக்கு எதிராக தான் அந்த ஐசியு வார்டுடைய கதவு இருக்கிறது கொண்டு வந்தார்கள் நான் அம்மாவை பார்த்தேன் என் பக்கத்தில் கே பி முனுசாமி இருந்தார் பார்த்தார் இன்னும் சில பேர் பார்த்தார்கள் உடனே வேகமாக லிப்டில் ஏற்றி கொண்டு கீழே போய் இறங்கினார்கள் கீழே பல பேர் போனார்கள் அவர்கள் பார்த்தார்களோ பார்க்கவில்லையே தெரியவில்லை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றிக்கொண்டு சென்று விட்டார்கள் நாங்கள் உடனே வீட்டுக்கு வந்து குளித்து விட்டு அந்த நடு நிசியிலேயே நாங்கள் ராஜாஜி ஹாலுக்கு நாங்கள் பயணமானோம் அங்கே ராஜாஜி ஹாலில் பார்த்தவுடன்தான் எங்களுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஆட்சி வேடத்தில் ஏறிய உடனேயே திருமதி சசி சசிகலா நடராஜன் அவருடைய குரூப் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் கட்சி விரோத நடவடிக்கைக்காக தன்னை ஆட்சி வேடத்தில் இருந்து இறக்குவதற்கு அவர்கள் திட்டம் போட்டார்கள் என்று அவர்கள் நீக்கியவர்களெல்லாம் அங்கே ராஜாஜி ஹாலில் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவர்களை சுற்றி அங்கே நின்று கொண்டார்கள் இதை பார்த்தேன் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் பெங்களூரில் புரட்சி தலைவி அம்மா அவருடைய வழக்கில் தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்பும் வரும் பொழுதும் இவர்கள்தான் திட்டம் போட்டு முதலமைச்சராக நீ ஆகலாம் நான் ஆகலாம் என்று அவள் விவாதிப்பது இந்த செய்தி உளவுத்துறை மூலமாக அம்மாவுக்கு போய் அவர் அவர்களையெல்லாம் கட்சியிலிருந்து திருமதி சசிகலா நடராஜன் உட்பட எல்லோரையும் நீக்குகின்றார் அவர் நீக்கிய மறுநாள் இங்கே கீழ்பாக் பெயின்ஸ் பள்ளிக்கு அருகாமையில் லைட் ஆடிட்டோரியத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழா நடைபெறுகிறது அந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் என்னை பேச சொல்லுகின்றார் நான் அப்பொழுது பேசுகிறேன் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களே முதலமைச்சர் அவர்களே நீங்கள் ஒரு குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் அல்ல தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒன்றரை கோடி குடும்பத்தினருக்கும் நீங்கள் தான் முதலமைச்சர் என்று நான் சொல்ல புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் பிறகு என்னாயிற்று இவர்களெல்லாம் நீக்கப்படுகின்றார்கள் நீக்கப்பட்டு இரண்டு மூன்று மாதம் ஆன பிறகு திருமதி சசிகலா நடராஜன் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் கொடுக்கின்றார் எங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் எல்லாம் திட்டம் போட்டு உங்களை முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து இறக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நான் அவர்களோடு இனிமேல் தொடர்பு வைக்க மாட்டேன் என்று அவர் சொல்லி அவர் சாதாரண உறுப்பினராக அனுமதிக்கப்படுகின்றார் அப்படி சாதாரண உறுப்பினராக அனுமதிக்கப்பட்ட திருமதி சசிகலா நடராஜன் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் மறைந்து இருபது நாட்கள் கூட ஆகவில்லை கல்லறை காய கூட ஆகவில்லை எல்லோரையும் பொது இடத்தில் பேச வைத்து எல்லோரையும் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய டிவியிலேயே பேட்டி கொடுக்க சொல்லி எங்கள் யாருக்கும் தகுதி இல்லை உங்களுக்குத்தான் தகுதி எங்கள் யாருக்கும் அருகதை இல்லை நீங்கள் ஒருவர் தான் இந்த கட்சியை காப்பாற்ற முடியும் என்று சொல்ல வைத்து அவர்களெல்லாம் சொன்னதை டிவியிலே பார்த்து இருபது நாட்களில் அவர் காயை நகர்த்துகின்றார் பொதுச் செயலாளராக ஆவதற்கு அன்றைக்குத்தான் எனக்கு வழக்கறிஞர் என்ற மூளையும் சட்ட விஞ்ஞான மூளையும் ரெண்டையும் ஒன்றிணைத்து பார்த்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காவது ஆண்டு மும்பையில் ஒரு பெரிய பணக்கார அம்மாவை ஒருவர் மும்பையிலிருந்து டெல்லி வரை ரயிலில் பயணம் செய்ய சொல்லி அவருடைய நம்பிக்கை பெற்ற ஒரு டாக்டரை வைத்து கொண்டு அந்த நம்பிக்கை பெற்ற டாக்டர் அந்த லட்சுமிபாய் என்பவர் நான் உங்களுக்கு இந்த தீர்ப்பையே தருகின்றேன் லட்சுமிபாய் என்பவரை பெரிய பணக்கார அம்மா அவருடைய நம்பிக்கையை பெற்று அவருக்கு அன்றக்கனை ட்ரக் அதை செலுத்தி அவருக்கு அன்டிடக்டபிள் பாய்சன் அதையும் செலுத்தி டெல்லிக்கு கொண்டு போகின்றார் டெல்லியில் போய் அவர் மயக்கம் விடுகின்றார் அவரை ஆஸ்பத்திரிக்கு அன்கான்சியஸாக கொண்டு செல்கின்றார்கள் அவர் மறைகின்றார் 
சாட்சியே இல்லை என்று அவர்களெல்லாம் இருக்கின்றார்கள் இந்த கொலைக்கு சாட்சியே இல்லை என்று அவர்களெல்லாம் இருந்தார்கள் அது விசாரிக்கப்பட்டு அது உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து மும்பாய் உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து அங்கேயும் விசாரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதற்கு ஐவிட்னஸே கிடையாது அதற்கு நீதிபதி சொல்லுகின்றார் விட்னஸ் மே லை பட் தி சர்கம்சன்சஸ் கேர்நாட் என்று சொல்லி ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு ஏஆர் ஜேனல் ஏஆர் ஆயிரத்தி ஐநூறு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பேய் ஐநூறு அதில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வருகிறது இந்த வழக்கு அவர்களெல்லாம் கேட்கின்றார்கள் இதற்கு சாட்சியே கிடையாது பார்த்த சாட்சியே கிடையாது என்று நீதிபதி யார் தெரியுமா இந்திய நாட்டின் ஜனாதிபதியாக வருகின்றார் இதாயதுல்லா அவர் தான் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்து அவர் தீர்ப்பின் முதல் எழுத்தே தி கான்டக்ட் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் போத் பிஃபோர் அண்ட் ஆப்டர் தி அன்னேச்சுரல் டெத் இஸ் சஃபிஷியன்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் கான்டக்ட் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் ஏனென்றால் இந்த அம்மையாரின் இறந்து போன அம்மையாரின் லட்சி பம்பாயின் நம்பிக்கையை பெற்ற மெடிக்கல் அட்வைசர் அவருடைய குடும்ப அட்வைசர் அவருக்கு ஒரு பாய்சனை செலுத்தி அது டெல்லி போய் சேருவதற்குள் பம்பாய் ரயிலில் இருந்து இறங்கும் பொழுது அந்த பாய்சனே எவாபரேட் ஆகிவிடுகிறது அன்டிடக்டபிள் பாய்சன் ஸோ இந்த தீர்ப்பை எல்லாம் படித்து நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் ரெண்டு ஆண்டு காலம் பிஎல் பட்டம் பெற்ற பிறகு கிரிமினாலஜி அண்ட் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் என்ற பாடத்தை படித்தேன் அன்றைக்கு படித்த பாடத்தை நான் திரும்ப எடுத்தேன் என்ன விவகாரம் என்று அதில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இங்கே சாதாரணமாக ஒரு வீட்டில் கணவன் மனைவி இருக்கின்றார்கள் மனைவி திடீரென்று கணவனால் கொல்லப்படுகின்றார் வைத்துக் கொள்வோம் கணவன் நான் செய்யவில்லை என்று சொல்லுவார் போலீசார் என்று சொல்லுவார்கள் யார் கூட இருந்தது என்று அந்த கணவனை கைது செய்து அவர்களுக்கெல்லாம் தண்டனை வாங்கி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் எனவே செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அந்த வீட்டில் எத்தனை பேர் இருந்தார்கள் இரவு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அப்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்து செல்வதற்கு முன்பு வீட்டில் இருந்த சொந்தங்கள் யார் யார் இதை பற்றி எல்லாம் விசாரிக்க வேண்டாமா அப்போ ஆஸ்பத்திரியில் வேண்டுமானால் நாங்கள் பேஷண்ட் ரைட் டு பிரைவசியை நாங்கள் வயலேட் பண்ணலாம் முடியாது என்று சொல்லலாம் ஆனால் வீட்டில் நடந்த விவகாரத்திற்கு நோபடி கேன் டேக் திஸ் டிஃபென்ஸ் எனவே அந்த விசாரணை முழுமையாக வேண்டும் ஆரம்ப நிலை ஆரம்ப நிலையில் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் அதற்கு ஒருவர் கூட சொன்னார் ஏன் ஒரு நீதிபதியே சென்னை உயர்மன்றத்தில் சொன்னார் நான் கூட புரட்சித்தலை அம்மாவுடைய உடலை தோண்டி எடுத்து நான் அதை விசாரிக்க விரும்புகின்றேன் என்று சொன்னார் போஸ்பாட்டமே தேவையில்லை சர்க்கம்ஸ்டான்சியல் எவிடன்ஸ் இஸ் ஜனாப் இந்திரா காந்தியை போஸ்ட்மார்ட்டமாக பண்ணினார்கள் கிடையாது எனவே அந்த விவகாரத்தில் அப்போலோ ஆஸ்பத்திரியின் இந்த முன் அங்கே போய் சேருவதற்கு முன் நடைபெற்ற இந்த விவகாரத்தை விசாரிக்க வேண்டும் காரணம் அந்த காண்டாக்ட் எப்படி தெரிகிறது புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் மறைந்து இருபது நாட்களுக்குள் நான் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆக வேண்டும் ஜெனரல் நான் முதலமைச்சராக வேண்டும் இதுதான் காண்டாக்ட் ஆஃப் தி பர்சன் பிஃபோர் அண்ட் ஆப்டர் தி அன்னேச்சுரல் டெத் ஆஃப் அவர் லீடர் எனவே இப்பேற்பட்டவர்கள் பொதுச் செயலாளராக ஆக முடியாது நான் ஒரு கட்சி பதவி கூட நான் பெறமாட்டேன் நான் ஒரு கவுன்சிலர் சீட்டு கூட கேட்க மாட்டேன் என்று அவர் மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்து விட்டு வருகின்றார் ஆனால் முதலமைச்சராக ஆக வேண்டும் என்று இங்கே ஆயத்தங்கள் எல்லாம் நடைபெற்று வேகமாக எம்எல்ஏக்கள் மீட்டிங் எல்லாம் கூட கூட்டப்பட்டு அவளால் ஏகமானதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஏதோ புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய அருளால் புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய ஆன்மாவின் வேண்டுகோளால் 
புரட்சித்தில எம்ஜிஆரின் அருளால் வேண்டுகோளால் நேற்றைய தினம் அது தடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது எனவே அதுபோன்ற நிகழ்வுகள் நடந்த காரணத்தினால் தான் இன்றைக்கு நான் மௌனத்தை கலைக்க வேண்டிய நிலையில் நான் வந்திருக்கின்றேன் பொது செயலாளர் தேர்வு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எல்லோரும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கட்சியை துவக்கும் பொழுது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் எங்களை எல்லாம் சேர்த்து சட்டத்திட்ட குழுவை அமைத்தார் அந்த சட்டத்திட்ட குழு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று பொதுச் செயலாளர் என்பவர் பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடாது பொதுச் செயலாளர் என்பவர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அடிமட்ட தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அங்கே சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு சட்டத்திட்ட குழுவினுடைய பரிந்துரைகள் ஏற்கப்பட்டு அந்த சட்டம் எக்காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் ரிப்பீலும் செய்யக்கூடாது அம்மண்டும் செய்யக்கூடாது என்று அந்த விதியிலேயே இருக்கிறது எனவே விதியை மீறி ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக வர முடியாது வந்தால் அது நிலைக்காது அதனால் தான் அது தற்காலிகம் எனவே கட்சியின் உறுப்பினர் நீக்கப்பட்டவர்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கு நடைபெறுகின்ற அத்துணை விவகாரங்களையும் பார்த்து நாட்டு மக்களுக்காக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களுக்கு சொல்வதற்காக நான் சொல்கின்றதெல்லாம் எங்களையெல்லாம் வஞ்சித்து எங்களுடைய உரிமைகள் எல்லாம் கபலீகரம் செய்து பொதுச் செயலாளராக ஆவதற்கு இன்றைக்கு திருமதி சசிகலா நடராஜன் முற்படுவதை நான் எதிர்க்கிறேன் நான் அதற்காகத்தான் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கின்றேன் இந்த சட்ட திட்டங்கள் யாருக்கும் தெரியாது அதிமுகவின் வரலாறு யாருக்கும் தெரியாது வரலாறு தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் மறைந்து விட்டார்கள் இல்லாவிட்டால் வரலாறு தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் பல்வேறு கட்சிகளில் சேர்ந்து விட்டார்கள் என்ற தைரியத்தோடு செய்கின்றார்கள் அதுபோலவே தான் முதலமைச்சர் பதவியும் பொதுச் செயலாளர் பதவியும் அவர் ஏற்க தகுதி அற்றவர் ஒரே காரணம் மிடாஸ் மதுபான நிறுவனத்தின் அவருடைய உறவினர்கள் அத்துணை பேரும் பங்குதாரர்கள் பதினாயிரம் கோடி ரூபாய் ஆண்டுக்கு வருமானம் வருகிறது அரசின் மூலமாக இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு திமுக ஆட்சி வேடத்தில் இருந்த நேரத்திலும் கூட திமுக அரசில் இந்த மதுபான ஆலையின் பொருட்கள் அங்கே அரசுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் எனவேதான் அவர் பொதுச் செயலாளராகவும் தகுதி அடைத்து தகுதி இல்லாதவர் முதலமைச்சராகவும் ஆக முடியாது என்ற தகுதியையும் வளர்ந்திருக்கின்றார் என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்து புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய ஆன்மா சாந்தி அடைவதற்கு அவருக்கு நாங்கள் நன்றி கடன் செலுத்துவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் சிறைச்சாலையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டு வந்த பொழுது தலைமை செயல் கழகத்தில் இதே போல மாபெரும் செயலாளர் செய்தியாளர் சந்திப்பு வைத்தார் அன்றைக்கு அவர் என்னை கட்சியின் சட்ட ஆலோசகராக நியமித்த நேரம் நாங்கள் எல்லாரும் இருக்கின்றோம் புரட்சி தலைவர் தவி அம்மா அவர்கள் அந்த செய்தியாளர் கூட்டத்தில் சொன்னார் நான் உழைத்து சம்பாதித்த சொத்துக்கள் அனைத்தும் என்னுடைய நகைகளும் மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் எனக்கு தேவையில்லை என்று பொதுவாகவே அன்றைக்கு அவருடைய வில்லை பிரகடனப்படுத்தி விட்டார் காரணம் நான் இதை எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகின்றேன் ஒருவேளை அரவங்குறிச்சி தேர்தலில் அவர்கள் அவருடைய கை ரேகையை பெற்றது போல வேறு ஏதாவது ரேகையை பெற்று சொத்துக்களை கபலீகரம் செய்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நான் இதை முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்லுகின்றேன் எனவே புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அன்றைக்கு அதை சொன்னவுடன் என்னை பார்த்தா நான் கட்சியின் சட்டத்திட்ட ஆலோசகர் பக்கத்தில் இருக்கின்றேன் சட்ட ஆலோசகர் மிஸ்டர் பாண்டியன் யூ மஸ் சி டு தட் எனக்கு கடமை இருக்கிறது அவருக்கு பணி செய்ய அவர் மறைந்த உரை எனக்கு கடமை இருக்கிறது அதுபோல புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கும் பணி செய்ய எனக்கு கடமை இருக்கிறது அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் இந்த செயலா செய்தியாளர் சந்திப்பு உண்மையை சொல்லுவதற்கு See, 
under the constitution of all uh, he will explain he will explain you mentioned you know, hmm. the last question in english you said என்னோட மௌனத்தை கழிச்சிருக்கிறேன் என்னோட துயரத்திலிருந்து இன்னும் நம் முழுமை வெளியே வரல நாங்கள் எல்லோரும் அப்படி அவரோடு அட்ச் ஒரு அட்டாச் காரணம் எங்களை எல்லாம் பொதுக்குழுவில் பேசும் பொழுது அன்பு சகோதர பி எச் பாண்டியன் அவர்களே என்று சொல்லுவார் ஒரு அன்பு சகோதரன் என்றால் தான் அர்த்தம் அவர் மறைவிற்கு என்ன காரணம் எல்லோரும் விட்டு விட்டால் நான் விட்டுவிடக்கூடாது எல்லோரும் பாராமல் இருந்து விட்டால் நான் பாராமல் இருந்து விடக்கூடாது அவருடைய உடன்புறவா சகோதரனாக இன்றைக்கு இந்த கருத்துக்களை அவர் சொன்ன கருத்துக்களை அவருடைய எண்ணங்களை இன்றைக்கு நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அஇஅதிமுக தொண்டர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காகத்தான் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பு மனோஜ் பாண்டியன் பேசுவார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்து மறைந்த என் போன்றவர்களுக்கு வாழ்வழித்து இன்றும் அவர்கள் போட்ட அந்த சாப்பாட்டை உண்டு வாழ்ந்தவன் என்ற அடிப்படையில் ஒரு சில உண்மைகளை வெளியிட நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் சேரன்மாதேவி சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் ராஜ்யசபா பிரபுக்களின் சபையில் என்னை அமர வைத்ததற்காக நான் நன்றி கடன் செலுத்த இங்கே நான் பேசவிருக்கின்றேன் இங்கே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற கருத்துக்கள் இதே தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு தற்பொழுது தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திருமதி வி கே சசிகலா அவர்கள் அரசியலுக்கு வரலாமா வேண்டாமா என்பதற்கு இங்கே நான் ஒரு செய்தியை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு டிசம்பர் பத்தொன்பதற்கு முன்னால் ஒரு ஒரு வார காலத்திற்கு முன்பு தலைமைச் செயலகத்தில் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் என்னை அழைத்து அன்றைய தினம் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் என்னோடு பேசினார்கள் அந்த நாற்பத்தி நிமிடங்களில் அவர் தெரிவித்த கருத்து இங்கே தமிழகத்தில் நான் முதலமைச்சராக இருக்கின்றேன் ஆனால் ஒரு பெரும் கூட்டம் என்னை சதி செய்து என்னை முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு சதி செய்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்களை நான் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப் போகின்றேன் என்று சொன்னார் அன்றைய தினம் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தெரிவித்த அந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில் டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களோடு சேர்த்து திருமதி வி கே சசிகலா அவர்களை நீக்கினார்கள் கழகத்திலிருந்து வெளியேற்றினார்கள் அதற்கு பின்பு புரட்சி தலைவி அம்மாவோடு ஓஎஸ் கார்டனில் அவர்களோடு அனைத்து பணிகளிலும் அனைத்து சட்ட ஆலோசனைகளிலும் கழகத்தினுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளர் என்ற முறையில் எல்லா ஆலோசனைகளையும் நான் அப்பொழுது வழங்கி வந்து கொண்டிருந்தேன் மார்ச் முப்பதாம் தேதி என்று எண்ணுகின்றேன் அன்றைய தினம் திருமதி வி கே சசிகலா அவர்கள் மீண்டும் போயஸ் கார்டனுக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது மன்னிப்பு கடிதத்தை கொடுத்தார் கொடுத்து அவர்கள் வரும் பொழுது அன்றைய தினம் போயஸ் கார்டனில் நானும் இருந்தேன் பார்த்தேன் நடந்த நிகழ்வுகளையும் பார்த்தேன் வந்தார் ஸ்கார்பியோ காரில் வந்தார் வீட்டின் கதவு கருகே புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் ஆசியை பெற்றால் உள்ளே சென்றார்கள் என் போன்றவர்களுக்கு வருத்தம் அப்போது இருந்தது அப்பொழுது புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஐந்து பேரை அழைத்தார்கள் வீட்டு மாடிக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லி ஐந்து பேரை அழைத்து ஒவ்வொருவராக பார்த்தார்கள் அதில் ஐந்தாவது ஆளாக என்னை அழைத்து நீங்கள் வருத்தப்படாதீர்கள் என்றைக்கும் அவர்களை அரசியலில் நான் ஈடுபடுத்த மாட்டேன் எனக்கு நான் முதலமைச்சராக ஆகுவதற்கு பெங்களூரில் இருந்து சதி செய்து அவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து என்னை முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டு தாங்கள் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று சதி செய்தார்களே அதை நான் மறக்கவில்லை ஆனால் எனக்கு ஒரு உதவியாளர் உதவியாளர் தேவை ஆகவே தான் அவர்களை வரவிற்க வர சொல்லியிருக்கின்றேன் என்று அன்றைய தினம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் என்னிடம் தெரிவித்தார்கள் பின்பு 
ஒரு முறை துக்ளக் பத்திரிகையாளர் மறைந்த பெரியவர் திரு சோ அவர்களோடு நானும் அவரும் ஜெயா டிவியினுடைய இயக்குநர்களாக இருந்தபோது அழைத்து சொன்னார்கள் எனக்கு பயமாக இருக்கின்றது இந்த கும்பல் என்னை பாய்சன் வைத்து கொண்டு விடுமோ என்ற பயம் இருக்கின்றது என்று சொன்னார்கள் அன்றைய தினம் நான் சொன்னேன் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களே நீங்கள் ஒரு குடும்பத்திற்கு சொந்தக்காரர் அல்ல ஒரு கோடி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களுக்கு நீங்கள் சொந்தமானவர்கள் தமிழக மக்கள் உங்களை பாதுகாக்க இருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு எந்த குறையும் வராது எந்த அச்சுறுத்தலும் வராது என்று பேசி அதற்கு பின்பு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஒருபோதும் அரசியலில் திருமதி வி கே சசிகலா அவர்களை ஈடுபடுத்தியதே இல்லை இவர்கள் கேட்டார்களே இப்பொழுது தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக திருமதி வி கே சசிகலா அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சட்ட விதிகள் பத்தொன்பது எட்டு விதியின் கீழ் தான் தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் அந்த பத்தொன்பது எட்டு என்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சட்ட விதி என்ன சொல்லுகின்றது தெரியுமா பொதுக்குழு பாலிசிஸ் அண்ட் புரோகிராம்ஸ் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கொள்கைகளை கொள்கைகளை வகுக்கக்கூடிய ஒரு குழுதான் பொதுக்குழு அது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களை கட்டுப்படுத்தும் என்று மட்டும்தான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது ஆனால் அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி பொதுக்குழுவால் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரால் இன்று அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்ல சட்ட விதி இருபது ரெண்டு என்ற ஒரு விதி இருக்கின்றது அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது பொதுச் செயலாளர் என்பவர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொண்டர்களால் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட முடியும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்ட விதிகளில் தற்காலிக பொதுச் செயலாளரை நிர்ணயிக்கக்கூடிய அவர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நியமிக்கக்கூடிய எந்த அதிகாரமும் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை என்பதை நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல சட்ட விதிகளின்படி இருபது ஐந்து என்ற ஒரு விதி இருக்கின்றது அதில் ஒரு பொதுச் செயலாளர் பதவி காலியாக இருந்தால் இதற்கு முன்னால் இருந்த பொதுச் செயலாளர் யார் யாரை நியமிக்க நியமித்தாரோ அவர்கள் நியமனம் புதிதாக இருக்கின்ற பொதுச் செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை அது தொடரும் என்பதுதான் அந்த சட்ட விதி இப்படி தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திருமதி வி கே சசிகலா அவர்களை இன்று தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களுடைய ஏகோபித்த ஆதரவு இல்லை என்பதை அது காட்டுகின்றது காரணம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் மட்டும்தான் அதற்கு வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல புரட்சி தலைவி அம்மாவினுடைய எண்ணம் ஒருபோதும் இவர்களை ஒரு கவுன்சிலராக கூட ஆக்கியது கிடையாது புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அவர்களுடைய இல்லமான போயஸ் இல்லம் அது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களுக்கு கோவில் போன்றது அந்த கோவிலை ஒரு மெமோரியலாக மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களுடைய எண்ணம் புரட்சி தலைவி அம்மாவினுடைய அந்த இல்லம் போயஸ் தோட்ட இல்லம் அதில் அவர்கள் பயன்படுத்திய கார் அவர்கள் பெற்ற பரிசு பொருட்கள் அவர்கள் பெற்ற விருதுகள் இவை அனைத்தும் போயஸ் கார்டனில் புரட்சி தலைவி அம்மாவின் நினைவாக எப்படி புரட்சி தலைவர் அமர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு ஆர்காட் சாலையில் உள்ள நினைவகம் அமைந்திருக்கின்றதோ அதே போன்று புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் அண்ணா திமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் சென்று அவர்களை வணங்குவதற்கு அது ஒரு மெமோரியலாக ஆக வேண்டும் என்பதுதான் என் போன்ற வழக்கறிஞர்கள் என்னை ஒன்பது ஆண்டு காலம் கழகத்தினுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளராக சட்ட திட்டங்களை வகுக்கக்கூடிய செயலாளராக எம்எல்ஏ எம்பியாக ஆக்கிய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு இதைவிட செய்யக்கூடிய நன்றி கடன் என்னவாக இருக்கும் என்று சிந்தித்துதான் இன்றைய தினம் உங்களை நாங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல இன்றைய தினம் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக வரப்போகின்றார்கள் ஏன் இருபத்தைந்து நாட்களில் பொதுச் செயலாளர் அறுபது நாட்களில் முதலமைச்சர் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் ஒருவருக்கு இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அவர்கள் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களோடு எப்படி அன்பாக இருந்திருக்க முடியும் எப்படி எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருந்திருக்க முடியும் எப்படி அவர்களோடு இருக்கின்ற போது இந்த பதவியின் மீது ஆசை இல்லாதவர்களாக இருக்க முடியும் 
சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல அப்படி ஒருவர் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இவர்கள் இருக்கின்றார் என்று சொல்கின்றார்களே ஐம்பது ஆண்டுகள் புரட்சி தலைவி அம்மாவினுடைய இல்லத்தில் அவர்களுக்கு பாதுகாவலராக தாயாக எல்லாமாக இருப்பவர் அங்கே இருக்கின்ற திருமதி ராஜம் அவர்கள் ராஜம் என்பவர் தான் அம்மா சிறு வயதில் பதிமூன்று வயதில் இருந்து இன்று இறக்கும் வரை அவர்களோடு திருமதி வி கே சசிகலா அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்ட போது கூட புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் எங்களை அழைத்து எங்களுக்கு அங்கே உணவு கொடுக்கும் பொழுது இருந்தவர் திருமதி ராஜ திரு ராஜம் அவர்கள் அங்கே இருக்கின்ற ஒரு பெரிய மனிதர் ஒருவர் புரட்சி தலைவி அம்மாவோடு அவர்கள் தாய் இருந்த போது அப்படி இருக்கின்ற சூழ்நிலை அவர்களுக்கு தாயாக இருந்தவர் அவர்கள் ஆனால் முதலமைச்சர் இன்று வரும் பொழுது அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவோட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய மக்கள் அனைவரையும் வஞ்சித்து அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக இன்று இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இன்று பொருளாதார குற்றங்கள் புரிந்தவர்கள் தமிழகத்தை ஆண்டால் தமிழகம் எங்கே போகும் பொருளாதார குற்றங்கள் ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் இன்று குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்பவர்கள் எல்லாம் இன்று தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக ஆனால் அது எங்கே நம்முடைய நாட்டை கொண்டு போகும் நாட்டு மக்களுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் நாமும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஒருபோதும் இதை அனுமதிக்க கூடாது தற்காலிக பொதுச் செயலாளர் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக ஆக முடியுமா அது ஏகோபத்திய அந்த ஆதரவு பெற்ற முதலமைச்சரா என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி ஆகவே ரூல் நைன்டீன் எயிட் கிளியர்லி ப்ரொவைட்ஸ் தட் தி ஜெனரல் கவுன்சில் கேன் அப்பாயிண்ட் ஆர் தி ஜெனரல் கவுன்சில் கேன் ஃப்ரேம் த பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டி விச் இஸ் பைண்டிங் ஆன் தி கேரஸ் ஆஃப் த பார்ட்டி இட் டஸ் நாட் ஸ்பீக் அபவுட் தி எலெக்ஷன் ஆஃப் அ ஜெனரல் செக்ரட்டரி மோர் ஸோ a temporary general secretary which is not provided according to the bylaws of the ai admk party rule 20 clause 2 provides that the general secretary must be elected from among the cadres of the party rule 20 clause 5 provides that the general secretary when the general secretary post becomes vacant the office bearers appointed by the previous general secretary will continue to hold office until a new general secretary is elected by the cadres of the party agave thirumadi sachikala nadrajan avargalukku yaarayum nemik niyamikkavo neekavo adhigarangal kedaiyadu avargalukku irattai ilai chinnathai kodukkakoodiya authorization kuda kodupadharkku avargalukku adhigaram kedaiyadu she has no authority as a temporary general secretary to a lot or authorize the two leaf symbol to any person in the party she has no authority to appoint or remove anybody from the party she has no authority to appoint any office bearer of the party so the election of sri tirumadi sasikala nadrajan which is already questioned before the election commission is subject to scrutiny and until she is cleared by the election commission the all proceedings on the basis of which she was elected as a temporary general secretary and the chief minister are illegal